ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভোগী বিএনপি গণতন্ত্রের অর্থ জানে না বললেন প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান একীভূত হল পদ্মা ব্যাংক সব ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে এক্সিমের পরিচালকরা ঋষাদের ঝড়ে টাইগারদের সিরিজ জয় লঙ্কানদের হারালো চার উইকেটে শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত নটার একুশের সংবাদে সাথে আছি আমি তাইজিন রহমান দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ অনলাইনে রমজানে সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে ইফতার পার্টিতে বিএনপি সরকারের নামে মিথ্যা বদনাম করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এত উন্নয়নের পরও বিএনপি কি অপরাধে আওয়ামী লীগকে হটাতে চায় প্রশ্ন তার শেখ হাসিনা বলেন দেশের উন্নয়নে নয় দেশকে অন্ধকারে ঠেলে দিতেই নির্বাচন বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র করে বিএনপি জামাত জোট বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা সভাপতির আসনে প্রধানমন্ত্রী ও দলের সভাপতি শেখ হাসিনা স্লোগানে স্লোগানে স্বাধীনতার মহান স্থপতিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান নেতাকর্মীরা জাতির পিতার আত্মত্যাগ তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিটি ধাপেই বঙ্গবন্ধুর অবদান মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের জাতির পিতার যে কোনো ভূমিকা ছিল সেটাই তো মুছে ফেলা হয়েছিল বারবার ভোট দিয়ে নির্বাচিত করায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এখন লক্ষ্য জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এত আত্মত্যাগ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না আমি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা এই জন্য জানাই যে তারা বারবার ভোট দিয়ে আমাদের নির্বাচিত করেছে আওয়ামী লীগ উনিশশো সালে পর আবার ক্ষমতা আসবে আর পর পর এই এক টানা আমরা চারবার ক্ষমতায় এ কথা মনে রাখতে হবে ক্ষমতা ভোগের বস্তু নয় কোনো রাজনৈতিক নেতার কাছে ক্ষমতা জনগণের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করা আওয়ামী লীগ প্রধানের দাবি রমজানে মানুষকে খাদ্য না দিয়ে ইফতার পার্টি করছে বিএনপি সেখানেও করছে সরকারের গিবত আওয়ামী লীগ দেয় দিতে জানে আর সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায় আর যারা প্রতিনিয়ত আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে হটাবে উৎখাত করবে নির্বাচন হতে দেবে না মানুষ খুন করবে তারা অগ্নি সন্ত্রাস করে গাড়িতে রেলে আগুন দেয় মানুষকে পুড়িয়ে মারে সে মা সন্তান সহ পুড়িয়ে মারে আর এখন আবার কি দেখবেন তারা কিন্তু কোনো মানুষকে ইফতার দেয় না নিজেরা ইফতার পার্টি খায় তারা ইফতার পার্টি খায় আর ওই ইফতার পার্টিতে যেও আল্লাহ রসুলের নাম নাই আওয়ামী লীগের গিবাদ গায় বঙ্গবন্ধু কন্যা আরও বলেন দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছে আওয়ামী লীগ কিন্তু ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভোগী বিএনপি গণতন্ত্রের অর্থ জানে না তাই দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করে কোন গণতান্ত্রিক ধারা দিয়ে ওই দল তৈরি হয়েছে যদি কোনো গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে হয়নি অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী হাত দিয়ে হয়েছে তারা আবার গণতন্ত্রের ভাষা বোঝে গণতন্ত্রের অর্থ বোঝে গণতন্ত্র বানান করতে পারে সেটাই আমার প্রশ্ন যে নুন ভাতের কথাই মানুষ চিন্তা করত সেইটুকুই জোগাড় করতে পারত না অর্থাৎ এখন তো সে অবস্থার পরিবর্তন তো আওয়ামী লীগ করতে পেরেছে যে না ভাত না ডাল ভাতও না মাছ মাংস গরুর মাংসের দাম মুরগি পেঁয়াজ সেই জায়গাটাই তো চলে আসছে অন্তত ক্ষমতা হলো জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন আর তাই রমজানে ইফতার পার্টি না করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান শেখ হাসিনা কোন ইফতার পার্টি নয় বরং আমরা সাধারণ মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করব ফারজারা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা একীভূত হওয়ার সমঝোতার স্মারকে সই করল এক্সিম ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে গভর্নরের উপস্থিতিতে দুই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সমঝোতায় সই করেন এই সময় এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান জানান এখন থেকে পদ্মা ব্যাংকের আমানতকারীরা এক্সিম ব্যাংক থেকে অর্থ তুলতে পারবেন পদ্মা ব্যাংকের কারো চাকরি যাবে না তহিদুর রহমানের রিপোর্ট দুর্বল ব্যাংক একীভূত করে ব্যাংক খাতকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এরই অংশ হিসেবে সবার আগে একীভূত হওয়ার সমঝোতা স্মারকে সই করল এক্সিম ব্যাংক এবং পদ্মা ব্যাংক 
সমাজুত স্মারক সই হওয়ার পর এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বলেন একীভূত হওয়ায় এখন পরিচালনা পর্ষদে সব ধরনের সিদ্ধান্ত নেবেন এক্সিম ব্যাংকের পরিচালকরা পদ্মা ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা কর্মচারীর চাকরি যাবে না বলেও জানান তিনি জনবল আছে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা নতুন করে তো আর কেনা যাবে না এটাকে যদি ভালোভাবে চালানো যায় ভালো ব্যাংক হয়ে যাবে এক বছরের মধ্যে আমি বললাম পদ্মা ব্যাংকে আটকে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সহ সব ধরনের গ্রাহক আমানত এখন এক্সিম ব্যাংকের দায় বলে জানিয়েছেন পদ্মা ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আফজাল করিম বিনিয়োগ অবশ্যই ফেরত পাওয়া যাবে তবে এই ব্যাপারে সেন্ট্রাল ব্যাংক কাজ করতেছে যে একটা বাংলাদেশের একটা অন্যতম প্রসিদ্ধ ফান্ডকে দিয়ে ভ্যালুয়েশন করানো হবে ভ্যালুয়েশন করানোর পরে এই ব্যাপারগুলো সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকে আনুষ্ঠানিক আবেদন করার পর একীভূতকরণের বাকি প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র আপনি আজকে যদি মার্জার অ্যাকুইজিশন নাও হয় তাহলে কি একজন পরিচালক যদি দোষ করে তাকে কি আইনের আওতায় আনা হবে না অবশ্যই আনা হবে স্বেচ্ছায় আসলেও আমাদের অনুমোদন লাগবে স্বেচ্ছায় না আসলেও ফোর্সলি হইলেও অনুমোদন লাগবে এখানে তো আমরা দায়ে ইয়ে করিনি আমরা তো বলেছি যে প্রতিটা স্টেপে তারা কি কি করবেন কি কি না করবেন সেটা আমাদের যে আইনি প্রক্রিয়া আছে অনুমোদনের রিকোয়ারমেন্ট আছে সব দেখে শুনিত করব তারা তো নিজেরা নিজেরা সব কিছু করে ফেলতে পারবে না ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যাংকগুলোকে একীভূতকরণ প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশি মালিকানা জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ এবং জিম্মি নাবিকদের জলদস্যুদের হাত থেকে মুক্ত করতে সোমালি পুলিশ এবং আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী অভিযান চালাবে বলে জানিয়েছে দেশটির পান্টল্যান্ড অঞ্চলের পুলিশ এজন্য তারা অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে ভারতীয় কমান্ডোরা জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণে থাকা মাল্টার পতাকাবাহী জাহাজ রুয়েনে অভিযান চালিয়ে সতর ক্রুকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করার পর অভিযানের এই পরিকল্পনা করা হয়েছে তবে অভিযানে কোন কোন দেশের বাহিনী থাকছে তা স্পষ্ট চোখ ফেরাবো বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ওয়ান ডে সিরিজে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা দুই দলে দুই রথে জয় এবার টাইগারদের টি টোয়েন্টি সিরিজে ব্যর্থতা কাটিয়ে ওয়ান ডে সিরিজ জয় করে নিল বাংলাদেশ ব্যাট করে দুশো পঁয়ত্রিশ রানে গুটিয়ে যায় লঙ্কানরা জবাবে তানজিদ তামিম ও রিশাদ হোসেনের ঝোড়ো ইনিংসে ছয় উইকেটে দুশো সাঁত্রিশ রান করে জয় পায় বাংলাদেশ নিচ্ছি সংবাদ বিরতি বিরতির পর যা থাকবে ট্রাইব্যুনালের রায় বাতিল করল হাইকোর্ট ইউনুস সহ চারজনের জেল জরিমানা বহাল আমন্ত্রণ আবারও রাত নটার একুশের সংবাদ শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজনের ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানার রায় স্থগিত করে দেয়া শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ বাতিল করেছেন হাইকোর্ট বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী এবাদত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চের এই আদেশে বহাল থাকল দণ্ডাদেশ বিস্তারিত শাখের আরজুর রিপোর্টে গত এক জানুয়ারি ঢাকার শ্রম আদালত তিনের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানার রায়ে সাজাপ্রাপ্ত হন ড ইউনুস সহ চারজন শ্রম আইনের তিনশো তিনের উমোধারায় তাদেরকে সর্বোচ্চ ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয় এরপর আসামিপক্ষ আপিলের শর্তে জামিনের আবেদন জানালে পাঁচ হাজার টাকা বন্ডে এক মাসের জামিন মঞ্জুর করেন আদালত সেই সময়সীমার মধ্যেই আপিল করেন দণ্ডপ্রাপ্তরা গত আঠাশ জানুয়ারি ইউনুস সহ চারজনের জামিন তিন মার্চ পর্যন্ত বাড়িয়ে আপিল শুনানির জন্য নথি তলব সহ দণ্ডের রায়ের কার্যক্রম স্থগিত করেন শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল এ স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আপিলের প্রেক্ষিতে গত পাঁচ ফেব্রুয়ারি রুল জারি করেন হাইকোর্ট সোমবার শুনানিতে হাইকোর্ট জানতে চান কোন বিদেশি কূটনীতিক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিচার নিয়ে মন্তব্য করলে ব্যবস্থা নেওয়ার উপায় আছে কিনা জবাবে কলকারখানার আইনজীবী অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম খান বলেন ভিয়েনা কনভেনশন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে পিটার হাসের ইস্যুতে আমরা একটা কাগজ দেখিয়েছি ওই কাগজের অবশ্য কোনো অথেন্টিসিটি আমাদের ওখানে মানে ছিল না যেহেতু আমরা অনলাইন থেকে নিয়েছি এবং আমরা ভিয়েনা কনভেনশন দেখিয়েছি ভিয়েনা কনভেনশনে আর্টিকেল ফর্টি ওয়ানে বলা আছে 
রিসিভিং স্টেট যাকে রিসিভ করছে ফ্রম সেন্ডিং স্টেট যে দেশ পাঠাবে উনি ওই দেশের যে প্রিভিলেজগুলো পাবে সেই প্রিভিলেজ প্রিভিলেজ অনুযায়ী কাজ করবে কিন্তু ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স স্টেট অ্যাফেয়ার্সে কোনো কথা বলতে পারবে না শুনানি শেষে ডক্টর ইউনুস সহ চারজনের সাজা বহাল রেখে আদেশ দেন হাইকোর্ট এর ফলে হল উনি ওনার সাজা অটোমেটিক রিভাইভ করে গেল এই সাজা বল থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত উনি আপিল আদালত কর্তৃক খালাস প্রাপ্ত না হন কাজেই ওনার লিগেল স্ট্যাটাস হলো উনি একজন সাজাপ্রাপ্ত উনি এবং অন্যরা সাজাপ্রাপ্ত আপিলকারী এই রুলের সমস্ত আদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয়ে গেছে তার কোনো অস্তিত্ব আইনত নাই এটা আমরা বলেছি কোর্ট আমাদের সাথে এডমিটও করেছেন তারপরও তিনি রুলটাকে অ্যাপসোলোট করে ওই আমাদের বিষয়গুলিকে ওই ডাইরেকশনগুলি দিয়েছেন শাকের আরজু একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবারে ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ ওয়ালটনে ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন বিশে ফ্রি স্কিনে মিলিয়নিয়ার হলো কুমিল্লার হুমায়ুন সরকার কুমিল্লার নিউ মার্কেট এলাকায় ওয়ালটনের শোরুম চৌধুরী ইলেকট্রনিক্সে দশ লাখ টাকার চেক তুলে দেন চিত্রনায়ক আমিন খান উপস্থিত ছিলেন দেবিদ্যার পৌর মেয়র সাইফুল ইসলাম শামীম উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবুল কাশেম পৌর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হিরণ মোল্লা ওয়ালটনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মনিরুল হক মনা ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার সোহেল রানা রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার রাকিবুল হাসান এবং শোরুমের সত্তা अधिकारी सैफुल इसलम चौधरी শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন নাহিদ রানা দু হাজার একুশ সালের নভেম্বরে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অভিষেকের পর পনেরোই মার্চ তেষট্টি উইকেট পেয়েছেন তিনি গতিময় হিসেবে আলাদা খ্যাতি আছে এই ফাস্ট বোলারের সর্বশেষ বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের হয়ে খেলেছেন নাহিদ রানা এছাড়া দলে ফিরেছেন উইকেট কিপার ব্যাটার লিটন দাস ও তরুণ পেসার মুশফিক হাসান প্রথম টেস্ট বাইশে মার্চ সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আর ত্রিশে মার্চ থেকে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভোগে বিএনপি গণতন্ত্রের অর্থ জানে না বললেন প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান একীভূত হল পদ্মা ব্যাংক সব ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে এক্সিমের পরিচালকরা ঋষাদের ঝড়ে টাইগারদের সিরিজ জয় লঙ্কানদের হারালো চার উইকেটে সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিকি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল